So today, I'm just gonna share a makeup tutorial on how to achieve this look. Charot lang! Today, I just felt like wearing this magnetic eyelashes that I ordered a while ago. So ayan, hindi ko pa siya na perfect and I need more practice. So ito, seryoso na. Matagal ko ng plan gumawa ng video about this but I felt that I was not ready. So today, I'm just gonna let it all out and share with you guys my experience on how I migrated to Australia kung anong ginawa ko, kung magkano ginastos ko, and also the challenges and struggles na hinarap ko along the way. Pag may kakilala tayong nasa ibang bansa, di ba nakikurious tayo kung paano sila nag-migrate doon, anong ginawa nila. Personally ako, sinasagot ko pag may nagtatanong sa akin kung paano ako pumunta ng Australia. So guys, at the end of this video, Kung meron kayong questions, pwede niyo akong i-PM sa Facebook ko. Hanapin niyo na lang. And you can also drop a comment below this video. So, I'll try to answer them. And also, kung nakatulong ako sa inyo, I would love to know that. So, update niyo lang ako guys kung anong process na kayo. Kasi masaya na ako na malaman na may natulungan ng iba. Back to topic na tayo. So, tip number one, kung nagpa-plano kayo umalis ng bansa, make your research guys. So, napaka-importante. Before kayo umalis, i-research niyo muna yung pupuntahan niyo. Kung nagpa-plan kayo para mag-migrate long term, ano yung process ng migration sa bansang yon And also, i-check nyo din yung mga agencies kung legit ba sila, kung may napapadala ba talaga sila, kung mas mura ba yung fees nila compared sa other, or kung libre yung fees nila. Kasi meron na silang commission from the schools. Research is important, guys. So, since ito na siguro yung pinakamahabang topic ko on my channel, um, I will divide this into parts. So, for this part, I will focus more on nung nagpunta ko ng Australia mag-isa on student visa. Single pa ako, hindi pa kami kasal ng husband ko. Tip number two. So, kung aalis ka na ng Pilipinas and meron kang karelasyon at alam mong mapuso ka, makipag-break ka na, please. Mahirap ang LDR pero hindi sapat na dahilan yun para manloko, man-cheat, at mag -tutay. Kung kasal ka naman at meron kang iiwang family sa Philippines, tingnan mo na lang yung picture ng asawa at pamilya mo para maalala mo kung bakit ka ng ibang bansa and ma-realize mo na para din yung sa future nyo. Hindi ko sinasabing huwag kayong magkaroon ng relasyon pag nasa ibang bansa kayo kasi ang hirap guys na mag-isa ka lang. Siyempre kailangan mo din maging happy, di ba? Pero make sure na wala kang sabit, okay? So ito na nga yung experience ko. So, January 24, 2014, galing ako sa birthday party ng ina-anak ko. And then, instead of going home, dumiretso na ako sa office kasi may sleep lunch naman kami doon. And um, night shift kasi ako. So, kesa umuwi, doon ako natulog. So, habang natutulog ako, nag-ring yung phone ko. And yung tumatawag pala sa akin is yung agency na tumulong sa akin noong 2012 nung nag-apply ako ng student visa sa US. So, quick flashback lang. So, noong 2012, nag-apply ako ng student visa. Mag-aaral sana ako ng MBA in Healthcare Management sa California. And sa kasamang palad, twice na deny yung visa ko kasi nalaman ng consul during the interview na nurse ako sa Pilipinas and USRN pa ako. So, sinabi niya sa akin na yung nurses daw, ang tendency is mag-stay or mag-work illegally sa US. And that's one of the reason na na-deny ako. Kasi hindi daw sapat yung proof na babalik ako ng Pilipinas after ng studies ko. That time, I was very angry. I was disappointed and I felt discriminated kasi nalaman lang ng nurse ako tapos dininay na yung visa ko. But looking at it now, I can say na blessing in this case yun guys. Kasi kung nakikita niyo yung mga nangyayari ngayon sa US, masasabi ko ang swerte-swerte ko na dito ako sa Australia na pagpad at hindi dun. So going back, Ayun, sabi ng agent ko, Ma'am, gusto niyo po ba ang pumunta na Australia? Wala po kayong babayaran hanggat hindi na-approve yung visa niyo. So sabi ko naman, Sige, how much? Go na go ako guys, kasi maliban sa kating-kating na yung pa ako umalis ng Philippines, meron akong enough funds para magastusan yung sarili ko ang pumunta sa ibang bansa. So February 1 ako nag-start mag-collect ng documents. So kasama doon yung documents sa school, um, English proficiency sa akin ay IELTS letter para explain kung bakit ko gusto mag-aral ng course um, NBI clearance and showman kailangan din depende sa course na kukuhanin mo 
So, February 1, ako nag-start mag-collate ng documents and napasa namin sa embassy ng February 28. Na plan ko guys ay certificate in each care 3 and dahil mabilisan yung mga pangyayari, hindi ko nga na-research na yung course ko pala is walang pathway to permanent residency. Hindi rin ako nakapag-research na nung time na yon is pwede na pala akong mag-bridging program or initial registration for overseas nurses. Kasi nung nagtanong ako before sa mga agencies sa Philippines, ang gusto nila merong at least 3 years na experience. Hindi naman nila in-explain na point system pala yung migration dito sa Australia. And kapag na-reach mo na yung point at that time is 60 points, pwede ka mag-apply na skilled independent. Nasa tingin ko, kaya kong ma-achieve nung time na yun kung mapaperfect ko yung English proficiency. Yung gusto kasi nila na 3 years experience is para after mong gumraduate ng bridging program at hindi mo ma-achieve yung points, pwede ka ma-sponsoran ng hospitals or other facilities na naghahanap ng nurses. Well, anyway, kahit naman na-research ko na about bridging program, hindi ko kayang bayarin yung tuition fee ng isang bagsakan kasi yung tuition fee ng bridging course is around 10 to 16,000 at that time and yung palitan ng peso to Australian dollar is around 41, 42. So, medyo malaki siya. So, yung course ko na Certificate 3, para lang siyang vocational course sa Pilipinas. So, yung tuition fee ko for the full course na yun for 10 months is around $9,000. Pero na-afford ko siya kasi yung binayaran ko lang is yung first half ng tuition and then the rest was monthly installment pagdating ko na dito. So, nang malis ako sa Philippines, ang nag ko is around 250000 pesos. Kasi ang binayaran ko, aside from tuition fee, nagbayad din ako ng agency fee, nagbayad din ako ng visa fee, nagbayad din ako ng overseas student health cover. And syempre, yung plane ticket na kinuha ko na mabilisan, so medyo mahal siya. So halos lahat ng gastos ko guys is from my own savings. Ang hiningi ko lang sa parents ko at that time were bank certificates just to show na meron akong show money. But before ako umalis, pinabaunan naman ako ng pocket money ng parents ko. So, February 28 namin nilodge yung visa ko and then on March 23, na-release yung approval ng visa. Sobrang windang na windang ako nung time na yun guys kasi March 23 na-receive yung approval, April 9 yung orientation date ko and then nag-full time work pa rin ako until April 4. So, wala na ako halos time para mamili ng mga dadalhin ko tapos naghahanap pa ako ng airline tickets tapos naghahanap pa ako ng bahay na matutuloyan ko kasi wala pa akong bahay. Wala naman kasi yung kamag-anak dito sa Melbourne guys. And wala din ako friends or kakilala na alam ko na nandito na kinukontak or nakukontak. Buti na lang nagpost ako sa Facebook na na-approve yung visa ko. And may isa akong high school friend na kumontak sa akin. Hello Aryan and family kumontak sa akin kung saan state ako pupunta. So, yun, nagka-message kami and then tinanong ko kung meron siyang alam na bahay na pwede kong upahan. And nagkataon naman na yung tita niya, hello tita Malu, yung tita niya is naghahanap ng border. So, sakto lang. However, yung dating ko, wala sila sa bahay kasi nag-out of town trip sila. Pero, mabuti na lang, meron pa kami isang friend ng sister ko na dito din sa Melbourne nakatira. And umayag sila na doon ako mag-stay overnight habang wala pa yung uupahan ko. So, yung flight ko guys is April 5 ng gabi. And dumating ako dito sa Melbourne April 6 ng umaga. And bitbit na isang medium size na maleta, isang envelope na meron mga documents ko, at isang shoulder bag, at maraming maraming lakas ng loob. Mabas ako ng Melbourne Airport mag-isa, at nung unang dumampi sa akin yung malamig na hangin, tsaka lang nag-sink in sa akin na mag-isa ako in a foreign country o wala akong kamag-anak, wala akong kaibigan, wala akong kakilala na maaasahan ko kung sakaling mangailangan ako ng tulong. Tapos sumakay ako ng taxi kasi wala akong sundo. Nung binigay ko yung address, sabi pa nung driver ay hindi niya daw alam yung address na yun. So, tinigil niya pa sa gilid and sinake niya sa kanyang directory kung saan yung pupuntahan ko. Thankfully guys, nakarating ako sa paroroonan ko ng walang aberina. Walang nangyaring masama sa akin, hindi ako na-hold up, hindi ako na-kidnap, hindi ako na-nakawan, hindi ako na-rape. Yung mga ganong thoughts yung tumatakbo sa utak ko habang nasa taxi ako. But luckily, dito sa Melbourne, mababa naman yung crime rate at hindi talamak yung mga ganong krimen. So, na nandito na ako guys, ang next challenge ko naman is maghanap ng trabaho. 
Kasi syempre yung pocket money ko, enough lang yun for a couple of months. Kasi nagbabayad na ako ng rent. Tapos yung pagkain ko, syempre. Tapos nagbabayad pa ako ng tuition. So, kailangan-kailangan ko na talaga maghanap ng trabaho. And share ko lang yung a couple of unforgettable experiences nung nag-job hunting pa ako. So, una na dyan, nung nagpunta kami sa Student Expo nung kaklase ko, Hi, Beth! Siya yung pinakaunang nakilala ko dito sa Melbourne kasi nagkita kami sa orientation. So, naglalakad kami papunta dun sa Student Expo and then malakas yung boses namin. Hindi namin alam na may naglalakad pala sa likod namin na Pilipino din. And then after ng Expo, in-approach nila kami. Sila pala yung may-ari ng Filman at ng partner lending agency ng Filman. So, nakipag-usap kami and then in-invite nila kami ng dinner. And nung time na yun, dahil wala kaming trabaho, kalad ka rin kami. So, sinamahan namin sila mag-dinner and then pinwenta namin yung mga stories namin. And then at the end of the night, may uwi kaming takeaway container at binigyan pa nila kami ng tag $50 or tag $100 na kalimutan ko na. Thank you very much po Mr. King and Mr. Hoover. Hindi nyo alam na napakalaking tulong na binigay nyo um, lalo na sa akin maliban nga sa binabayaran kong rent yung pagkain, yung daily expenses. So nakatulong talaga naman ko yun. And aside from that, in-sponsor pa nila yung OET ko Occupational English Test. So nakakahalaga din yun ng around $300. So nung nalaman nila yung background ko at yung IELTS score ko, in-encourage nila akong mag-take ng OET kasi pag pumasa ako, pwede na ako mag-apply sa APRA for assessment. And then pag na-approve yun, pwede ako mag-apply for bridging program. Isa pa sa hindi ko makakalimutan experience yung nag-apply kami as massage therapist. Mabait naman yung owner and then frankly, tinanong niya kami kung comfortable ba kami magmasahe ng mga hubad na lalaki. Na ba diba guys, alam na. Siyempre, hindi pa naman kami siguro ganun kadesperado. So, ayun, uwi na lang kami. So, two months ako walang trabaho guys. And nung time na yun, nadideplete na yung pocket money ko. And naalala ko na nag-withdraw pa ako sa bank account ko sa Pilipinas. Winidraw ko yung last salary ko. Buti may pumasok pa. But fortunately, after mahigit two months, yung friend ko and yung family kung saan ako nakatira, nirefer nila ako dun sa isang doktor na may-ari ng isang medical center. Nag-apply naman ako. And then na-interview ganyan. At that time, ang hinahanap nila is pathologist or blood collector. And since may background naman ako sa nursing, hinahir na din nila ako. Tatlo kami yung tinray nila for blood collection. Yung dalawa, sila yung mostly nagagawa ng blood collection. Pero kung wala sila, pwede din ako gumawa ng blood collection. Ang main position ko talaga sa clinic is medical receptionist. Pero naging all-rounder din ako. <laughs> so guys, when you're on student visa, you are allowed to work 40 hours per fortnight. Fortnight means two weeks. And then, pagka school holidays or natapos nyo na yung course nyo at may visa pa kayo, pwede kayong mag-work full-time. So, seven months ako nag-work and in those seven months, dahil masipag ako pumasok nung tapos na yung school and wala akong luho masyado, naipon ko ulit yung pinambayad ko ng tuition fee ko. And then, ginamit ko yun, pang tuition naman ng asawa ko nung bumalik kami. No more on that later. So, yun, nag-expire yung visa ko, first week of February, and then last week of January, umingin ako ng Pilipinas. So, yun guys, ang dami kong na-experience and ma experiences ko din yun ang naghikayat sa akin na bumalik ulit ng Australia. More information about student visas on my next video and also marami pa akong isi-share na experiences about sa hirap ng job hunting dito on my next video. If you like this video guys, don't forget to hit subscribe and turn on the notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload na ako ng next video. Thank you guys for watching and have a great day. Bye!